Evet spor gündeminde huzurlarınızdayız değerli izleyiciler. Zeki Uzun Durukan ve Haldun Domaç programın olmazsa olmaz iki yorumcusuyla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇yi yayınlar. İyi haftalar. Teşekkür Hoş ederim. Bulduk. Zeki i̇yi yayınlar. Bey. Nasılsınız? İyi haftalar. Bomba gibi. Size daha fazla hayattır soruyorum. Müdür olduğunuz için bu tarafta. <gülüyor> Öyle mi? Yani yani. Bu kadar pozitif ayrımcılık olacak. Haldun abi de bilim, bilim insanı biliyorsun. Bilim insanı. Hocamız. Ben işte yani atomu parçalamayacağımız için, futbol <gülüyor> konuşacağımız için sol tarafta kaldım. Peki hızlı bir başlangıç yapalım. Neyse rövanşları var her şeyin tabii ki. <gülüyor> Mutlaka. Süper Lig başlıyor. E, transfer sezonu alev alev. E, Beşiktaş'ta başlıyoruz. Sercan Dikbe telefon attığımızda Alex Tekşehir'e ne zaman geliyor? Mert Günok ve Center for Transferi. Sercan Sözsel mi? Mustafa Göksu iyi yayınlar. Halcun abiye, Zeki abiye de saygılar. İyi yayınlar. Alex Tekşer'e 17 sularında İstanbul'a inecek. Ee, siz istediniz ben geliyorum paylaşımı yaptı. Özellikle bu transfer döneminde Alex Tekşer'e üzerinde Beşiktaş taraftarının çok yoğun ilgisi, beklentisi ve Beşiktaş formasını giyme yönündeki arzusu vardı. Beşiktaş yönetimi de 2 artı 1 yıllık bir sözleşme imzaladı e, Alex Tekşer'e ile. 2 milyon euro garanti ücret 1,5 milyon euro da imza parası. Bu imza parasının büyük bir bölümünü Başkan Ahmet Durçebi kendi cebinden verecek. Ee, önceki günlerde söylemiştik ama tekrar da tekrar etmekte fayda var. Ee, Alex Tekşer'e geldikten sonra Sergen Yalçın'ın oyun planında herhangi bir değişiklik olmayacak. Geçen sezon e, sahaya sürdüğü 4-1-4-1 taktiğinde bir değişiklik yok. 2-8 numaradan biri Alex Tekşer olacak. 10 numaralı oyun beklemiyoruz. E, bu bilgiyi vermiş olalım. Tekşer'e geldikten sonra evet ona dayalı bir düzen olacak ancak taktik anlamında 4-2-3 veya 10 numaralı bir düzen olmayacak. 4-1-4-1 taktiği devam edecek gibi görünüyor. E, Tabi burada geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Kulübü Ars Başkanı Emre Koca da Ars Spor ekranlarına bağlanmıştı. Orada e, özellikle Santrafor transferi ile ilgili bilgileri vermişti. Santrafor transferini Rize Spor maçı sonrasına kalacak gibi görünüyor. Halen Birinci sırada listenin başında Diego Costa'nın olduğunu söyleyelim. Oyuncu tarafıyla konuştuğumuz zaman Brezilya'dan teklifler olduğu söyleniyor. Özellikle Brezilya basınında anlaştığı yönünde haberler var. Orada da ilk takım Mineiro gibi duruyor. Ancak oyuncu tarafı henüz anlaşmanın olmadığını, halen Diego Costa'nın oyuncunun kararını vermediğini söylüyor. Burada Beşiktaş'ın pazarlık sürecinde 2 yıllık 10 milyon eurodan başlatan Diego Costa da Beşiktaş şu an itibariyle 2 yıllık 6 milyon euroya kadar net bir ücret veriyor. Ee, burada Sayın Başkan Ahmet Durçevi'nin Tekşehir'e transferiyle birlikte Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak, Şampiyonlar Ligi'nde etki yaratacak ve tribünleri dolduracak bir e, transfer isteği var. O nedenle şu an itibariyle Diego Costa üzerinde duruyoruz. Luke de Jong'u geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Üzerine katacağımız, revize edeceğimiz bir bilgi yok. Luke de Jong Sevilla'da düşünülmüyor. Bu sezon ayrılacak ama... Luke de Jong diyor ki ben 3-5 gün sonra antrenmanlara başlayacağım. Kendime gösteririm. Sevilla'da kalırım diyor. Beklentisi bu. Sevilla'da Beşiktaş ve Sevilla anlaştı. Ancak burada oyuncunun ee, ne yapacağı çok önemli. Oyuncu biraz daha transfer döneminin son günlerine kadar bekleyecek gibi duruyor. O yüzden halen bir soru işareti var. Belki de her yayında söylüyorum. E, belki de halen bizim üzerinde durmadığımız, bizim öğrenemediğimiz bir Santrobora'da ya da Beşiktaş'ın olabilir. Ancak şu an itibariyle Diego Costa 1, Luke Deon 2 Mustafa Göksu. Aynı zamanda e, siz kaleciyi sordunuz Mert Günok durumunu. E, geçtiğimiz gün As Başkan Emre Koca da yayında biz bunu sorduk kaleci transferini. Şu an önceliğin Santrafor ve Stopper transferi olduğunu söyledi. E, ancak bu demek değil ki kaleci transferi yapılmayacak. Ben transfer döneminin son günlerine doğru e, Mert Günok'la ilgili resmi bir girişiminin olacağını düşünüyorum. Gayri resmi görüşmeler e zaman zaman Başakşehir Kulübü ve Beşiktaş yönetimi arasında yapılıyor ama burada e, Başakşehir Kulübü'nün hiç istediği ücret 2 milyon euroluk bir bonser ücretiydi. Beşiktaş Kulübü'nün Sayın Başkan'ın Emre Kocadağ'ın veya profesyonellerin 2 milyon euro gibi bir bonser ücretinden vereceğini düşünmüyorum. Burada Beşiktaş'ın biraz daha bekleme moduna geçeceği. Çünkü Mert Günok orada ayrılmak istiyor. Burada biraz daha Beşiktaş'ın ve oyuncunun eli kuvvetli. Oyuncu Başakşehir'deki e, miadının aslında dolduğunu biraz düşünüyor. Ki ayrılmak istediğini de Başakşehir Kulübü yöneticilerine, yetkililerine söyledi Mert Günok. Burada öncelik Beşiktaş. Tabii Beşiktaş ve Başakşehir anlaşması durumunda oyuncuyla yapılan görüşmelerde, en azından gayri resmi görüşmelerde 3 yıllık bir kontrat üzerinden e, anlaşmanın olduğunu söyleyelim. Ama halen önceliğin Sayın Emre Kocadağ'ın geçtiğimiz günlerde Ağspor'da söylediği gibi Antropor ve Stoper olduğunda e, altını çizelim. Gezdal'ı da yarın itibariyle artık biz. İstanbul'da bekliyoruz. Yarın akşam saatlerinde en geç. 
e, Çay Fırıcı Spor maçında oynayacak mı, oynamayacak mı? Beşiktaş şu an Fransa'da Lyon'da olan e, Gezdal'ın lisans işlemlerine başladı. Çok büyük bir ihtimalle, şu an kesin ifadesini kullanamıyoruz ama çok çok büyük bir olasılıkla Çay Kurucu Spor maçında Gezdal maç kadrosunda olacak. İlk 11'de mi olur? Gerekler arasında mı olur? Bunu tabii ki yapılacak son antrenmandan sonra Sergen Yalçın karar verecektir. Ama beklenti ve üzerine konuşulan durum ve lisans işlemlerinin başlaması sebebiyle Gezdal'ın Çay Kurucu Spor maçında Vodafone Park'ta ya yedek kulübesinde ya da ilk 11 içinde olacak olması. Mustafa Göksu, siz soracağınız soru varsa tabii yanıtlamak isterim. Sercan ben... biraz da e, zamanın kısıtlı uçağa bineceksin biliyorum. Çok kısa bir soru varsa Zeki abi alalım. Yani ben e, forvet transferini, santrifor transferini soracağım. E, Diego, Diego Costa konusunda Sergen Yalçı'nın işte 8 aydır e, top oynamayan, e, tek başına idman yapan Diego Costa konusunda tedirginliği olduğu söyleniyor. Luc de Jong'a ağırlık verildiği e, bilgisi geldi. Ee, onu soracaktım. Tabii bir de Diego Godin olayı vardı. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Teşekkür Zeki ederim. Abi, en... Estağfurullah Zeki abi. Ben teşekkür ederim. Ee, Godin'le ilgili hala Kalliari'nin cevap vermediğini söyleyelim. Hmm. Ama Beşiktaş yönetimin beklentisi şu. Kendi aralarında yöneticilerin konuştuğu şu. Kalliari elinden çıkartmak istiyor. Şu an itibariyle e, vergiler hariç 7.8 milyon euro civarında 8 milyon euroya yakın bir maaş ödüyor. Net olan 4 milyon euro elinde kalması. Kalliari bunu bir sezon daha ödemek istemiyor. Ve Beşiktaş diyor ki eninde sonunda Godin'le ilgili bize gelecekler. Beşiktaş da diyor ki 2 milyon eurosunu biz verelim, 2 milyon eurosunu siz verin. Eğer Beşiktaş'a Godin gelmek istiyor ayrıca tabii. Godin de eğer gelmek istiyorsa kulübüyle olan sıkıntılarını, kendi arasındaki problemlerini, alacaklarını vereceklerini halleder. Bizim kapımız 2 milyon eurodan Godin'e açık diyor. Bu Godin durumu. Zeki abi Santrafor'la ilgili olarak da Sergen Hoca'nın en azından tipleme olarak net bir e, pivot santropor, fizik gücü yerinde olan bir so, e, e, santropor istediğini biliyoruz. Bu tip tiplemeye hem Diego Costa hem de Luke de Jong uyuyor. Hangisini daha fazla istiyor noktasında bir şey diyemem. Ancak Sergen Hoca'nın hem Diego Costa'ya hem de Luke de Jong'a onayı var. Hangisini alıyorsanız ben kabulüm diyor. Benim bildiğim ve teyitli olan bilgi bu. Peki sevgili Sercan çok teşekkür ederim. Katkılarından dolayı kolaylıklar dileyelim. Evet, e, Alex Tekşehir'e yani sevgili Sercan bir on numara gibi oynamayacak. E, 1 6 2 8 de oynayacak geçtiğimiz sezonki gibi dedi ama Alex Tekşehir'e de kaleden ne kadar uzaklaşırsa rakip kaleden o kadar etkisi azalamıyor oyuncu aslında. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş oyununu şöyle bir hayal ediyoruz. Hem Josef hem Atiba her maç 10'ar kere 15'er kere ayaklarını rakip cezalandığı için sokuyorlardı. Mutlaka o pozisyonların içine giriyorlardı.